¿Cómo están queridos chicos y chicas? Nuevamente juntos en esta, en esta semana de clases. Bienvenidos a esta clase virtual del curso de matemáticas. Los saluda su profesora Romy Contreras y el día de hoy continuamos trabajando el tema de las multiplicaciones. Vamos un paso más adelante. Así que vamos a estar preparados para ello. ¿Y cómo nos preparamos? Pues en primer lugar, cuidando nuestro aseo personal. ¿Para qué? Para evitar enfermedades y poder estar presentes en todas las clases. En segundo lugar, vamos a disponer de nuestro espacio de estudio. Para ello te propongo tener una mesa bien iluminada, donde cuentes con todo el material necesario para llevar a cabo esta sesión. Para esta clase, te voy a solicitar tener a la mano tu libro de matemáticas, tu libro de texto y tu libro de actividades 1. También tu cuaderno y tu cartuchera. Todo a la mano listo para empezar a trabajar. Y si ya tenemos todo esto, entonces vamos a nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos. La competencia que nosotros vamos a trabajar durante esta sesión será Resuelve problemas de cantidad. La capacidad que he seleccionado para esta sesión es Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para lograr el siguiente desempeño u objetivo, que es que tú traduzcas acciones de agregar cantidades identificadas en multiplicaciones por 6 y 7. ¡Wow! Vamos avanzando. Un paso más adelante y el día de hoy para ello vamos a aprender a multiplicar por 6 y por 7. ¿Qué tal? Ya hemos trabajado las multiplicaciones por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. ¡Wow! Hemos avanzado mucho en las multiplicaciones. Y el día de hoy añadimos a nuestro conocimiento las multiplicaciones por 6 y por 7. Así que vamos a prestar mucha atención a esta clase. Para ello, vamos a trabajar nuestro libro de texto en la página 159, donde encontraremos la siguiente situación. Aprende a multiplicar por 6 y 7. Observa y lee cómo se resuelven las multiplicaciones por 6 y y por 7. Mira, aquí tenemos la situación problemática. ¿Y qué nos dice? Nos dice lo siguiente. ¿Cuántas fresas hay? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos para resolver esto? Claro, podríamos en primer lugar contar todas las fresas, ¿no? Pero son muchas. Y eso nos tomaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos en primer lugar nosotros realizar una suma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a sumar? Podemos agrupar de esta forma. Uno, otro, otro grupo, otro grupo más, otro más y otro más. ¡Wow! Son bastantes. Entonces tendríamos, por medio de la adición, todos estos grupos. Mira, tendríamos aquí un grupo de cuatro más otro grupo de 4, más otro grupo de 4, y así. Entonces tendríamos 4, más 4, más 4, más 4, más 4, y más 4. Y después de sumar esto, tendríamos como resultado 24. Pero eso nos va a tomar mucho tiempo. Entonces recuerda que cuando nosotros tenemos una suma con sumandos iguales, lo que nos conviene es realizar una multiplicación. Y yo puedo multiplicarlo de esta forma, mira. Puedo multiplicar 6 por 4. ¿Por qué 6? Porque tengo 6 grupos, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos. Tengo 6 grupos de 4 fresas cada uno. 1, 2, 3 y 4. De 4 fresas cada uno. Entonces yo puedo decir que 6 por 4 es igual a 24. O también puedo decir que 4 por 6 es 24. ¿Cómo así? Ah, porque de repente decidí agruparlos de esta forma. Un grupo, 
dos grupos, tres grupos y cuatro grupos. Tengo cuatro grupos de seis fresas cada uno. Cuatro por seis también me dará como resultado 24. Recuerda que en la multiplicación el orden de los factores no va a alterar mi producto. Lee el problema y observa su solución. Mi profesora entregó dos globos a cada niño. Si son seis niños, ¿cuántos globos entregó a los niños en total? A ver, vamos a ver la situación. Recuerda, la profesora ha entregado dos globos a cada niño y son seis niños. ¿Qué podemos hacer? Podemos contar todos los globos en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer una suma. Podemos sumar. ¿Qué sumamos? Los dos globos que se le entregó a cada niño. Y como son seis niños, voy a sumar seis veces el número dos. Y tengo dos más dos más dos más dos más dos y más dos. Y todo esto me va a dar como resultado 12. Pero como son sumandos iguales, me conviene hacer una multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Ah, tengo dos opciones, mira. Puedo multiplicar 2 por 6, es decir, los dos globos que se le entregó a los 6 niños, 2 por 6, y me va a dar como resultado 12. O puedo hacerlo al revés. Puedo multiplicar los 6 niños por los dos globos que recibió cada uno de ellos. Y va a ser el resultado el mismo, 12. Recuerda que si yo cambio los factores en una multiplicación, el resultado va a seguir siendo siempre el mismo. Por lo que puedo multiplicar 2 por 6 igual 12 o 6 por 2 igual 12. Hay 12 globos. Ahora vamos a ver este problema. Para eso vamos a trabajar la página 160 de nuestro libro de texto. A un almacén llegan 7 camiones con 9 cajas cada uno. ¿Cuántas cajas ingresaron al almacén? Mira, aquí están los 7 camiones con sus 9 cajitas cada uno. Puedo ponerme a contar las cajas, pero me voy a demorar muchísimo, ¿verdad? Entonces puedo yo hacer una suma. ¿Qué voy a sumar? Las cajas que tiene cada camión. Entonces, como son 7 camiones, voy a sumar una vez 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces 9. Entonces será 9 más 9, más 9, más 9, más 9, más 9 y más 9. ¡Ay! Me cansé. Entonces, después de hacer toda esta suma, tendré como resultado 63. Pero ese proceso es muy largo, chicos y chicas. Entonces, ¿qué nos conviene? Aprender las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo decir lo siguiente. 7 veces 9. 7 veces porque tengo 7 camiones. Y 9 porque en cada camión hay 9 cajas. 7 veces 9 es igual a 63. Entonces diré que 7 por 9 es 63. O también puedo decirlo al contrario, que 9 por 7 es 63. Entonces, ¿cuántas cajas ingresaron al almacén? Ingresaron 63 cajas. Y como tengo alternativas, no me olvido de que debo marcar la respuesta correcta que en este caso sería la alternativa A. Ahí está, ya marqué. Entonces puedo pasar a mi siguiente problema. En una presentación actuaron seis niñas del segundo grado y a cada una le colocaron cuatro flores en el cabello. ¿Cuántas flores necesitaron? A ver... Vamos a ver este trabajo. ¿Cuántas flores habrán hecho falta? 
Sabemos que han actuado seis niñas. Mira, aquí están. Todas bonitas, las seis niñas. Y cada una de ellas, si te fijas, tiene cuatro flores en el cabello. Podemos contar las flores, pero nos vamos a demorar mucho. Además, podríamos también realizar una suma. ¿Qué sumaríamos? Sumaríamos cuatro seis veces. ¿Por qué? Porque son seis niñas. Cuatro más cuatro más cuatro más cuatro. Más 4 y más 4. Y esto nos daría como resultado 24. Pero acabaríamos cansados después de tanto sumar. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene una vez más multiplicar. Para ello, yo diré que tengo 6 veces 4. ¿Por qué? Porque tengo 6 niñas y cada niña tiene 4 flores en su cabecita. Entonces, 6 veces 4 será igual a 24. Por lo que puedo multiplicar 6 por 4 igual a 24 o puedo decirlo al revés, 4 por 6 igual a 24 y mi resultado no va a cambiar. Entonces, ¿cuántas flores necesitaron? Necesitaron 24 flores. Y como tengo aquí alternativas, ¿qué hago? Voy y marco la respuesta correcta, que en este caso también es la alternativa A. ¿Qué tal? Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver un último problema. Aquí está. Vamos a leer con mucho cuidado. ¿Qué nos dice? Esmeralda repartió ocho globos a seis de sus compañeros. ¿Cuántos globos repartió en total? Ocho globos a seis de sus compañeros. Podemos hacer una suma, ¿verdad? Y en esta suma, ¿qué haríamos? Sumaríamos. 8 más 8 más 8 más 8 más 8 y más 8. ¿Por qué? Porque repartió ocho globos. ¿A cuántos compañeros? A seis. Un compañero, dos compañeros, tres compañeros, cuatro compañeros, cinco compañeros y seis compañeros. Y después de sumar todo eso, yo puedo decir entonces que mi resultado es 48. Pero como son sumandos iguales, tú sabes muy bien que lo que más te conviene en este caso es hacer una multiplicación. Y en este caso vas a multiplicar 6 veces 8. ¿Por qué? Porque son seis compañeros y cada uno de ellos tiene ocho globos. Entonces yo puedo decir 6 por 8 es igual a 48. O puedo decirlo también al revés. 8 por 6 igual a 48. Recuerda que si yo cambio el orden de los factores, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuántos globos repartió en total? Repartió... 48 globos en total. ¿Qué me falta? Me falta marcar la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces tomo mi lápiz y me dirijo a marcar la respuesta correcta, que en este caso es la alternativa B, 48 globos. Muy sencillo, ¿verdad? Como ya ustedes se habrán dado cuenta, las multiplicaciones tienen un proceso muy similar para todas. Así que podemos ponerla en práctica y empezar a trabajar con la tabla del 6 y del 7. Muy bien, queridos chicos y chicas. Esto ha sido todo en nuestra clase del día de hoy. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda practicar. Y para ello, vamos a trabajar en nuestros libros. En este caso, trabajaremos nuestro libro de actividades 1. En la página 244... 245 y 246. Muy bien, queridos chicos y chicas. Ha sido un gusto para mí haber llegado a ustedes por medio de esta clase. Muchas gracias por haber prestado atención. De seguro que están tan entusiasmados como yo con el tema de las multiplicaciones. Entonces, ahora nos toca seguir practicando. No se olviden de revisar sus actividades permanentemente en la plataforma Cubicol 
y de entregarlas a tiempo. Cuídense mucho, colaboren en casa y nos reencontramos en una siguiente oportunidad.